So, dann machen wir weiter mit dem zweiten Zöpfchen. Teilen wir das hier wieder ab. Kleiner Trick. Diese Haarpartie, die hier ist, die am besten nicht mit reinflechten, weil die eigentlich nicht in die richtige Reihe gehört. Das sieht dann merkwürdig aus, wenn wir den Zopf nachher nach hinten legen wollen. Also das wirkt nicht so gut. Nehmt am liebsten, von hier abgeteilt, eine Strähnenpartie. Alles, was dahinter liegt, nicht mitnehmen. So, eigentlich die hier nicht noch, genau. So. Dann können wir das nämlich gleich, ohne dass es irgendwie die Haare durcheinander bringt, gleich so drüber legen. So. <lacht> Dann teilen wir wieder, so. teilen wir wieder die Partie in drei Teile. So. Und dann können wir wieder anfangen. Ich fange immer eigentlich auf der linken Seite an und lege sie über die Strähne. Habe jetzt noch die jetzt mittlere Strähne und mittlere in der linken Hand. Und beim Aufnehmen der mittleren Strähne nehme ich beide in die Hand und hole mir von der anderen Hand die Strähne rüber. Achtung, hier ein bisschen aufpassen, dass sie euch nichts verzibbeln. So. Und dann einmal hier versuchen, immer den Zopf so ein bisschen fest zu ziehen, damit das Muster gut erkennbar ist am Ende. Und versuche noch immer gleichmäßig den Zopf fest zu binden, damit das Muster nicht unregelmäßig wird. So. Immer mal wieder hier die langen Enden versuchen auseinander zu zibbeln. Habt ihr gleich Knoten in den Haaren? So. Okay, ich glaube, das reicht fürs Zeigen. Wieder die Strähne festhalten. Dann wieder <lacht> so einen Haargummi nehmen. Und dann festbinden. Mir hat mal jemand gesagt, ich gucke ernst. Das ist eigentlich gar nicht ernst, ich bin nur konzentriert. <lacht> so. Fitsch. So, das sagen wir, muss eigentlich gar nicht so fest sein, das hält eigentlich schon. So, dann haben wir jetzt die Strähne. Und gut wäre, wenn sie ungefähr in die gleiche Haarspange reingefädelt werden kann. Also ich habe hier meine Strähne von eben, hier die Haarspange von eben und einfach hier in die Spange mit reinfädeln. So. Okay. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, und noch Muckis ab. <lacht> ähm, noch eine weitere Strähne machen. Dann könntet ihr hier ein bisschen noch abteilen und ungefähr diese Strähne hier nehmen. Ist nicht ganz so groß, aber man könnte es machen. Wie gesagt, die hinteren immer nicht mitnehmen, weil das dann merkwürdig aussieht beim Nehmen der Frisur nach hinten legen. Also das könntet ihr auch noch machen, dass ihr die Strähne hier habt. Dann habt ihr wirklich die komplette Seite einmal dicht 
nach hinten gemacht. Aber so reicht es eigentlich auch schon. So. Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr da eine Blume oder irgendwas ins Haar machen, damit ihr die Spange nicht seht. Das mache ich doch gut. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ähm, das ist jetzt so ein, so ein Blümchenspange. Die hat hier so einen Klettverschluss. Und ähm, ja, zum Aufklipsen kein Klettverschluss. Quatsch. Ein Klipsverschluss. Und den mache ich jetzt einfach hier da, wo die Spange ist. Könnt ihr sie einfach drüber machen. Dann sieht man die Spange auch nicht. Und alles sitzt ein bisschen fester. So. Das ist Version 1 zum Pflichtzopf. <lacht> Bis später, eure Lia.